这就要回秉州了。嗯，父亲母亲，我跟李谦做了为人臣、为人子的应尽之责，朝廷呢也给予了我们体面的封赏，这各归各位，就想着也是时候回秉州了。可是这也回去的太突然了，你不都是监国公主了吗？哎呀，先帝呢？虽然给了我这样的荣耀，可是我于情于理不能留在这儿。先帝有良师，还有一心辅佐他的忠臣，他们会陪伴他慢慢长大的。我虽为皇室公主，但已嫁于秉州的王爷，身份特殊，强留在这儿，那不反倒授人以柄吗？是啊，老宁说的对。既然嫁给了秉州的王爷，还留在都城算合适啊！来，别喝茶。公主和青儿说的都对，要守规矩。所以，你们回去吧。嗯。宝宁啊，嗯、呃，你们二人要回秉州，我也应允。只是有一件事啊，你能不能想想法子，把东东也调来都城啊？你看啊，你爹啊，刚刚调到都城任职，你们二人就要回去，那东东也不在，他还一个老头子，这还不得多孤单呢？我们在秉州的时候，东东也是在军营多，你现在抽的哪门子风啊？非得要把他绑回来啊？你，我自己生的女儿，我想天天见到他不行啊？我看你是想让你的女儿嫁给这都城里的权贵吧？我说你，你掐我干什么你、啊？你我掐你，你怎么老拆我台、啊？公主呀、啊，你呀、啊、有没有法子把他给治一下？你说你是不是泼妇啊？夫妻本是同林鸟，这个道理你不知道吗？你居然还要让公主来治你的夫君，你有病吧？我告诉你啊，李长青，我最讨厌，我最恨你的，说的就是这两个字，泼妇。我告诉你啊，我还不就给你当什么同林鸟了？我这是，哎，我是为了让公主治治你。老爷，以后不许说人家是泼妇，别的什么我都听你的。啊，啊，幸好他们留在了赌场，幸好我们选择了回去。王爷，靖海侯府到了。不是要去熊世宝的府上吗？这是营中最好的清创药，对治疗外伤十分见效，拿去吧。我知道你嘴上不说，但这个赵孝数次帮你，你要是不还这份人情的话，你肯定是放心不下的。谢谢你。你总该表示表示吧。好，快去吧。啊！滚出去！我不要你们照顾，滚！我说了，滚出去，听不懂吗？伤得很重，托公主的福，还活着。侯爷殉国，我很难过。没有想到短短数日发生这么多变故。我知道你心里难过，我也不说什么大道理让你放下心中的芥蒂，就是想告诉你。如果你心怀怨恨的活着，痛苦的只有你自己。我相信侯爷在天之灵，是不会想看到他世上唯一的儿子自暴自弃的。那你好好休养，我先走了。宝宁，你可曾想过，李谦当初娶你，就是为了今日的升迁？他，那又如何呢？反正是我自愿嫁给他的，况且他可不是这样的人。好，但愿有朝一日
，你不会后悔。原来是家新开的铺子。这个呢，比刚才那个颜色要好啊，你看。掌柜的，这料子怎么卖的？掌柜的，这料子怎么卖的？哎呀，我这料子可是桑蚕丝混着棉丝纺的，金贵的很。这寻常人家他买不起，哎，你小心着点儿，别给弄坏了。这摸一下，还就能给碰坏了。我这料子挑客人，可不是一般人能够买得起的。您看这块怎么样？材质也更柔软。掌柜的，啊，你这出来怎么秉州城吧？你也不打听打听，在秉州城做生意，他敢论第二，谁敢论第一啊？这是姑娘手里的料子，还有。那个、那、那个、那三排，我全都要了，全都送给这位姑娘，就当是入伙，一起发家致富。哎呦，你看，这不是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了，不是？您二位再看看，我给您打包啊，马上马上。不用了。哎哎，二位，二位，哎，你怎么在这里啊？是你呀、啊，太过于看手中的料子呢，还是我实在是太不起眼？我跟了董小姐一路，还进了屋。竟然没有被你发现！我听东东说，你被封为都城副护军参领，官任三品，现在理应在都城上任才对，怎么会在此地啊？我是奉旨回来和我那老爹做军务交接，顺便和你道个别。未来可能有很长一段时间，我都要在都城无法回来了。哎，对了，前段时间我看到这个黄花梨雕的算盘。便不知为何，突然之间想到了你，便把它买了下来，就当是临别礼物吧，给你留个念想。以后你看到这个算盘的时候，说不定还能想起我。你也太小瞧我了吧？呃，你不喜欢啊？啊，抱歉，是我唐突了。哎，等一下，我是说。在这都城之中，也有我董家的产业。你回不来，可没人说我不能去、啊。那这个算盘，送出手的礼物，怎么，你还想收回去不成啊